Ndugu mteja wa Kingamuzi cha Continental unayetupata kupitia satellite. Sasa tunapatikana satellite ya Azo Space 2 News 45 Mashariki. Zingatia mambo yafuatayo kupata uelekeo huu. Kwanza, hakikisha dishi lako limefungwa kwa usahihi. Kupitia Kingamuzi, ingiza frequency moja moja sita tatu saba Simbol rates tatu sifuri 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 Polarity vertical ili uweze kupata signal Katika dishi lako, upande wa mkono unaocheza unaonyesha nyuzi sifuri mpaka tisini Tega kwenye nyuzi kati ya sabini mpaka sabini na nane Weka LNB yako kwa usahihi kiangalia mstari unaoigawa kwenye namba sifuri kuelekea kushoto. Sasa angalia runinga yako kama signal inaingia vizuri. Iboreshe kwa kuchezesha dishi lako kwa kupandisha juu au chini kidogo. Kwa msaada zaidi wa kiufundi, tafadhali tupigie simu namba 0768 Tisa sifuri sifuri Continental Decoder The Quality to Talk About Nakushukuru sana bila shaka hubu khairi asubuhi ya leo na sherehe ya Christmas pengine imekwenda vyema kabisa na ninaamini watu wamekuwa na amani na utulivu na sidhani kama wengi wamesukumwa ndani kutokana na kufanya fujo vurugu na mambo yasiyokuwa na maadili pamoja na amani ama uchaguzi wa mambo ya kufanya wakati wa sherehe hizi E, nilikuwa na a, kamanda wa polisi mkoa Mwanza siku ya Juma tatu Juma nne hapa tukazungumza naye na akasema Mwanza itakuwa shwari na bila shaka sasa watanzania walioko Mwanza wanaendelea huku wakihesabu masaa kuelekea 2020 2019 ukingoni kabisa unaweza kusema jua la jioni kabisa hili kwa sasa na mimi naitwa Alois Nyanda niseme karibuni katika atuongee asubuhi mpaka saa tatu kamili metoka Dar es Salaam ambako tumepata kuona magazeti hali kadhalika habari kuu kutokea Dar es Salaam sasa mjadala mkuu ni sehemu yake ya kujadiliana kwa kina niko na Love Tshuku hapa lakini pia yuko Viki na wenzake wote wakiongozwa na George Fundi ambaye anahakikisha mimi na ninyi tuna Onana wewe unanitazama mimi ninakupa chakula cha ubongo leo tunataka kutazama maadili amani na uchaguzi na namna pekee ambayo nimefikiri itakuwa bora zaidi ni namna ambavyo maandiko matakatifu yamejadili maadili na namna ilivyojadili swala la amani e, jana nilikuwa napitia pitia hivi hata neno ucha, u, uchaguzi si uchaguzi wa upigaji kura tu uchaguzi 
katika Biblia na Kurani zote zimetumia maneno uchaguzi mara nyingi sana. Kwa mfano wakati Mungu akiteua ama akichagua mitume alitumia neno nimekuchagua. Kwa hiyo alikuwa anachagua. Kwa hiyo uchaguzi tutajaribu kote huko kujadiliana kwa kina. Na kulitazama hili niko na mwalimu Dr. Jacob Mutash huyu ni kiongozi uh, mchungaji wa kanisa la EGT Kiloleli jijini Mwanza Tanzania. Ukiwa naenda zako uh, nyasaka pale bango kubwa kabisa na picha ya Dr. Uh, Jacob Mutashi utaliona pale likelekeza kanisani pale. Sasa bila shaka Krismasi watu pia walipata uh, maneno kutoka EGT Kiloleli. <laughs> Karibu sana. Asante. Eh, sana. Asante mtumishi wangu. Kila nikipita Rais. pale unaliona bango. Unaliona ile bango ile nasema huku. Sasa kitu gani kinakuzuia kuja? Nis, niteremke pale. Uje <laughs> <laughs> upate upako pale. Uombewe mwanangu. <laughs> Sahi, karibu sana. Mambo haya hayawezi bila msaada wa Bwana. Mm, eh, tunaanguka njiani. Mimi nasema tafuta siku moja mm. usiishie kuangalia bango tu. Mm. E, ujikaze tu teremke pale mm. uje upate baraka za bwana nitajitahidi e, sasa nitakuja na ubavu unajua e, sasa hivi umekamilika najua ulikuwa unaogopa ulikuwa peke yako <laughs> <laughs> sasa hivi uko kamili niko kamili sasa sasa hivi hata ukiita pale vijana utaita hautaita wahudu mm, ah, e, bana hebu eh, walio nani wapite ukumbe tunaona hata umeshabadilika wewe <laughs> mwenyewe unajiona mwenyewe hata ukijitazama kwenye kio unajikubali mwenyewe yeye badilika tunamshukuru mama tunamshukuru kwa kweli mwanangu anajitahidi kukutunza. <laughs> Karibu sana doktor. Ya yeah, nashukuru sana. Mm, nashukuru sana, sana pia kwa kuja. Nashukuru sana. Um, unaweza kushiriki matangazo haya pia kutuambia unaona nini juu ya maadili, unazungumziaje? Sasa maadili wewe unaweza kunitumia ujumbe kuhusiana na maadili ya viongozi, maadili ya wananchi, maadili ya viongozi wa dini, viongozi wa umma, eh, viongozi wa kata huko wote unaonaje lakini pia amani na hubiriwa kwa kiwango gani na unadhani iko vipi eh, nakumbuka dr John Pome Magufuli alivyokuwa anatoka Dodoma kuelekea Chato alisimama inzega pale akawaambia eh, watu wanataka kuvunja amani au wale ambao wanasema damu itamwagika yeye akasema damu mbali sana wewe wajaribu hata kukojoa watu kidogo waone kama E, watamaliza hata kukojewa hiyo. Karibu sana. <laughs> Karibu sana. Asante, nashukuru baba. E, nashukuru sana. M- mimi nimekukaribisha kujadiliana masuala yanayohusu amani, maadili na uchaguzi kidogo tusagusa. Sawa. Kwa sababu haya yote mambo matatu ni kama mapacha yana mahusiano. Mm-hmm. Maadili na amani, unaweza ukawa huna maadili, ukajikuta mm-hmm. una kwa sababu uka, ukiwa na maadili tu obvious mm-hmm. kwamba unaweza ukawa E, ukatengeneza amani sasa unaweza kaa una maadili vurugu vurugu tu ndio kweli dakika za mwisho ama nadhani siji miezi saba imepita nadhani tulikaa hapa mimi wewe na Shaka Man Mauba sawa tukajadiliana wakati ule kuna vuguvugu wanalotaja la ushoga ndio tukajadiliana kwa kina sana hapa ni kweli na uliondoka na kesi moja e, muda wangu uliisha wakati tunaitoa ile kesi <laughs> nasema siku kianza tu nitakukumbusha <laughs> Uko unajaribu kuzungumza hey. maadili katika mavazi. Kuzungumza unakutana na vijana wao wanavaa ovyo, mabinti mm. wamevaa vinguo vya hivi. Mm. Uko unajaribu sana kusema hatuwezi kuwa na taifa la namna hii. Huu ni utovu wa nidhamu. Kuna tofauti mm. gani sasa kati ya kuwa na utovu wa nidhamu na maadili mwenyewe? Ili tujue yeah. kwamba unaweza ukawa kumbe na maadili afu una nidhamu. Karibu sana doksa. <laughs> Karibu sana. Nimekukumbushia hilo kipengele chako tulichokiacha. Eh, Umeona wazi na kiporo hicho. Eh, ndio. Eh, Karibu sana. Naweza kusema mm. utovu wa nidhamu mm. na maadili mm. eh, kutofautisha inaweza kuwa vigumu sana. Mm-hmm. Eh, inafanana fanana hivi. Mm. Lakini utovu wa nidhamu ni pale mtu ambapo anakuwa eh, sio mti. Mm-hmm. Eh, sio mti anakwenda anavotaka yeye mm. e, ni kama vile hana dereva hana mtawala hana ch- yani hana nidhamu anaweza akafanya lolote akasema lolote hata mbele za watu mm. wakubwa ambao hata astahili kufanya hivyo huo ni utovu huo ni utovu wa nidhamu e, mtoto huo hata watu wazima wako hapa e, unakuja hivi mm. e, shikamoni yani huo ni watu wazima hapo unaweza kuwajumlisha hivyo 
Eh. <laughs> <laughs> Unaona ni mtovu wa nidhamu. <laughs> eh. Na ni vitu kama hivyo mifano mm. iko mingi lakini kwa ajili ya muda mm. itoshe tu hivyo. Lakini maadili mm. eh yanatokana kabisa na ni jumla ya mambo yote. Mm. Eh maadili yanatokana na Mungu mwenyewe, mm-hmm. eh, mambo ya adili. Mm-hmm. Eh ya mtu kama ana maadili anafata E, taratibu zote yani hataki kukosea popote mm-hmm. kumkosea Mungu kumkosea hata mwanadamu wenzake au wanadamu wenzake mm-hmm. kwa hiyo anakuwa mwangalifu sana mm-hmm. kwa hiyo maadili kama yapo mm-hmm. watu wanaoyafuata wanaitwa waadilifu mm-hmm. na watu wasiofuata maadili mm-hmm. wamekiuka maadili mara nyingi sio waadilifu mm-hmm. sasa maadili yanakwenda mahali pote tu kwenye masuala ya dini kwenye masuala ya kazi kwenye masuala hata ya jamii. Mm, mm, eh. Kwa hiyo kila sehemu kuna maadili yake. Kuna maadili yake. Kila sehemu kuna maadili yake. Eh, nitapenda sana leo tuwe tuna tunazama pia kwenye maandiko pia kama tuta, utapata fursa hiyo ya kuwa tunatoa mifano mm. eh, kwa haya ma, maadili. Kwa hata kile kinacho wanacho hapa viongozi wa umma. Mm. Uwa ni nini kile? Sasa si ni miiko ya uongozi mm. ni wanakuwa wamepewa eh unajua mtu anapo anapoteuliwa mm. ni kama amehamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm-hmm. kwa hiyo ni lazima afuate maadili ya ile kazi aliyopewa mm-hmm. na hakuna kazi yoyote au sehemu yoyote mm. isiyokuwa na utaratibu mm-hmm. e, we mwenyewe unajua nchi yoyote serikali yoyote taasisi yoyote haiwezi kutoenda e, inaongozwa kwa taratibu kanuni na sheria. Na sheria. Mm. E, sasa hivi ndio vitu vinamweka mtu kwenye maadili. Kwa mfano, mm-hmm. mtu anateuliwa kwa kazi nyeti fulani, tusizitaje kazi za watu. Mm. E, e, kanuni yake au maadili yake ni kuamka saa moja. Mm-hmm. Na saa moja na nusu unatakiwa kuwa umesharipoti ofisini, sio moja na nusu kutoka nyumbani. Mm-hmm. Lakini huyu mtu alizoea kuamka saa nne, saa tano, mm-hmm. saa inabidi ajituni kwenda na maadili haya mm-hmm. mavazi mm-hmm. eh bungeni we mwenyewe ni shahidi mm-hmm. watu walikuwa mitaani yuko hivi yuko hivi mfanyabiashara labda mtoto wa mjini eh kagombea kafuruku huyo kapata mm-hmm. sasa hawezi kwenda na ujana wake bungeni mm-hmm. eh ataambia bwana mavazi ya bungeni mm-hmm. yako moja mm-hmm. mbili tatu mm-hmm. eh kwa hiyo sasa hapo inabidi afuate ana jinsi kama hiyo kazi kwera anaitaka mm-hmm. ehe sasa labda Ehe ndio endelee. Eh maana tunagusia ile mavazi ile uliyoitamka ile. Mm. Mavazi yanamtambulisha mtu. Mm. Mavazi yanamtambulisha mtu. Mm. E, hivi Alois Nyanda ulivyovaa hivi e, ni kwa kuwa uko studio lakini hata mjini saa nyingine ulikuwa uvai hivi kabla ya kuoa. Mm. E, mm. Lakini sasa hivi umeoa hata mjini unaendelea kuvaa hivi. Ni baba wa mji, ni baba wa familia. Mm. Kwa hiyo tuna, tuna kutambua kama huyu ameoa. Watu watajiuliza maswali na watu watajijibu. Mm. E, hivi nyanda sikuizi vipi? Mbona makoti makoti tu? Hey. Nyanda vipi sema? Kwani sameoa? <laughs> ah, kweli. E, mm. ni mtu wa familia. Mm. Ehe, mavazi yanamtambulisha mtu. Hivi mm. mimi hapa kuna hata mtu, mtu kujiuliza kwamba huyu ni nani? Huyu ni mwanajeshi au huyu ni nani? Sio mm. huyu ni mchungaji. Mm. Eh. Mavazi. Na katika uchungaji tuna grade zetu watajiuza au ni askofu au ni mchungaji huyu ni mchungaji uone amevaa shati nyeusi eh ukishavaa shati shati ya zambarau sasa unakuwa askofu shati nyekundu ndio unapanda hivyo mm. eh unaona majeshi yetu hivyo hivyo mm. uwezi ukajiuliza uka, uka sana hivi ni polisi au ni JWTZ mm. eh wana mavazi yao mm. matrafiki yeah. wana mavazi yao mm. manesi wana mavazi yao mm. sister ana mavazi yake Mm-hmm. Na sister akivua lile vazi akavaa nguo za nyumbani atapata tabu sana mitaani. Dada vipi? Atamwita hata mshikaji wangu. Sasa amini sister. Ah sister gani? Ma sister atuaoni. Eh ameacha maadili. Mm-hmm. Na ndio maana utaona jua ni kali, jua nini lakini yumbo mm-hmm. na kiremba chake na hivi. Basi. Mm-hmm. Eh sisi vivi unavyotuona. Mm-hmm. Hata nikiingia kwenye gari ya usafiri wa public watanipisha wenyewe nikae. Mm-hmm. Eh kutokana na eh, lakini mm. kipiga jinzi hapa na tisheti yangu hapa na raba ya kuinuka inuka hivi kufia kidogo itashika bomba eh. kama wengine eh, eh. Mm. hivi mimi nikitokea hata benki napewa nafasi ya kwanza mm. mavazi yanatambulisha hata nikifika kituo cha polisi itabidi wasubirishe shughuli zote mchungaji karibu tukusaidie nini baba mchungaji mm. eh mm. kwa hiyo 
maadili yana yanalipa na maadili walio yakiuka wanapata matokeo yake matokeo yake e, mm. ndio hivyo eh i say yeah. ameanza hiyo introduction hiyo na huyo <laughs> ndio dr jacob mutashi huyo eh, mchungaji kutoka kanisa la EGT kiloeli maadili amani na uchaguzi sasa mm. pengine tu mimi ningependa zaidi mm. kuna watu wanaweza kawa wanaanza kujiuliza labda kipengele cha <coughs> amani 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 msingi wa hiyo ni nini pengine uasisi wake ni nini amani e, nitakuja kuongelea Tanzania baadaye mm. lakini amani chanzo chake ni Mungu mwenyewe mm-hmm. e, ukisoma Isaya ile sura ya tisa mstari wa sita mm-hmm. katika utabiri wa Yesu kuzaliwa kwake mm-hmm. alitajwa kabisa ni mfalme wa amani na wakristo mara zote wanasema au tunasema kwamba tunaye Yesu ndani yetu. Sasa mimi ningewakumbusha kwa leo kwamba wanaposema ni naye Yesu ndani yangu watamke wamembeba mfalme wa amani. Kwa hiyo si jambo la kawaida kukuta Mkristo ana, ana sifa zote na viashiria vyote vya uvunjifu wa amani. Kushughulika kwenye vurugu, kwenye nini, kwenye nini. E, na, na hapa tungekuwa na shea angeeleza pia kwamba E, amani chanzo chake ni Mungu mwenyewe na waislamu na salamu yao asalamu alaikum mm. mimi siwezi kutafsiri sana lakini tafsiri ya juu juu ya haraka niliyopata kwa shehe ni kwamba wanatakiana amani na kwamba mtu ambaye atakwenda kwa mtu akaanza kueleza mambo yake bila kumtakia amani kwanza kwa ndugu zetu wa Islam mm. wanashauriwa atasi mjibu kabisa hapa duniani anawaga wanafunzi anasema amani yangu na wapa mm-hmm amani na waachieni mm. ni wapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo hiyo mm-hmm. ni Yohana 14 mstari wa 27 mm-hmm. sinaja kusoma imeandikwa hivi uh-huh. amani yangu na wapa mm-hmm. amani na waachieni ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo kwa hiyo amani original inatoka kwa Mungu na ndio maana Tanzania sasa narudi kwenye Tanzania yetu sasa baada ya kupata origin <laughs> Original yake yeah. ndio hiyo mm. e, tunakuja sasa Tanzania mpaka tukaitwa kisiwa cha amani nchi ya makimbilio e, na watu wanasafiri kutoka mbali kuja kuona Tanzania tunafanyaje mpaka tumetulia hivi e, choko choko hamna hakuna kumwaga damu hatuna historia ya kumwaga damu chanzo chake nini ni pale Mungu alipoichagua Tanzania mahali pengine nikasema E, na chelea kusema kwamba Tanzania ni taifa la Mungu si nikawanyanganya haki yao Israeli e, maana hao ndio taifa la Mungu lakini Tanzania ni mfano huo kwamba tulipendelewa tulipendelewa kabisa na ni vizuri wazee wa aina yangu mimi wa umri huu tukawaeleza hata watoto wetu na wajukuu zetu tunapoondoka hapa duniani tuachie urithi huo wakijua historia hiyo vizuri kwamba Mungu alipendelea Tanzania tumepewa amani kama ruzuku kutuinulia kiongozi eh mwasisi wa taifa hili eh babu wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere mimi ninapomuitaga nabii sipatagi mtu wa kuni challenge mm-hmm. eh, kwa sababu eh, maneno yote hotuba zote maagizo yote aliyotoa akiwa hai mwalimu Nyerere mpaka leo yako live na hivi tunaelekea kwenye uchaguzi usikilize hotuba nyingi. Mm. Hawatakuepa kuweka hotuba za mwalimu. Sahi. Zinatoa miongozo, zinatoa. Sasa hii ni hekima ya ajabu sana. Nikimuita nabii sijakosea, mimi nadhani nimpe haki yake hivyo. <laughs> Kwa sababu yote aliyoyasema yanatimia, yote aliyosema yanatimia. Yote aliyokemea ikifika wakati wake tunayaona live na tunafuata maagizo yake. Mm. E, sasa kama Mungu alipenda Tanzania akatuinulia kiongozi huyo mm na kadai uhuru wa Tanganyika mm. bila kumwaga damu mm. atusomi mahali popote kwenye historia na uzee wangu huu mm. kwamba alifikia ali, mahali mm. akatunishiana misuli na wazungu na wakoloni mm. e, kwamba tunataka nchi yetu bwana mmetosha sasa mm. hekima tu mazungumzo mezani e, mahali pengine vikao vilikuwa vikali kabisa very bitter lakini wanakubaliana kutokukubaliana siku hiyo mm akija kesho ajenda ni ile ile mm. uhuru unavongea hivi mimi nakumbuka eh. nakumbuka kwamba mwalimu mwalimu Nyerere mfano ndio eh, ninamfananisha namuona kama namna ambavyo kuna 
e, sisi wa Kristo na ndugu zetu wa Islamu e. ni kwamba kuna maeneo tunakubaliana kabisa wala bila shaka kama ilivyokuwa mwalimu Nyerere mathala mm. ni e, Nabi Isa ndio Waislamu wanamtambua kama ambapo sisi Yesu tunamtambua vizuri bila shaka kabisa kwa hiyo wakati wote tukimtaja tuna, tuki, tuki tunamtaja Adam na Adam E, vile vile wa mwalimu Nyerere sasa kwa maana vyama vyote vya siasa mm. vinakubaliana kwamba ikifika katika wakati wa uchaguzi mm. wote wanatumia hotuba zake yani, wala wala wamna cha kusema sisi e. bana huyu mwalimu alikuwa CCM huyu e. au huyu atamtumia watu nai. wa CCM aa e. sasa huyu iwe opposition wanatumia hotuba zake e. kwa ma, ma, maneno yake iwe chama tawala wenyewe wanatumia na ndio akaitwa mm. baba wa taifa mm. hajajiita yeye mm hajatoa agizo au amri mniite mm. baba wa taifa mm. tunasikia kuwiwa mm. kumuita baba wa taifa mm. kwa kazi alizofanya na hakuna aliyewahi kwenda mahakamani kupinga hiyo hapana hey. hapana <laughs> e, kwa kazi alizofanya zina mm. address yeye hey, mwenyewe kwamba ni baba kabisa mm. ni baba wa taifa mm. e, hata Yesu mali pengine akasema hata kama mniamini mimi ziamini ni kazi mm. nazozifanya mm. hata kama umuamini Nyerere amini basi hata kazi alizozifanya kwa hiyo kwa hiyo akadai uhuru hivyo tukaupata kwa amani na akaweka misingi mm. ta akaweka misingi kabisa ambayo ndio tunasimamia na ndio mm. tunaenda nayo mm. na ndio tunasisitiza e, kama wewe ni shahidi umeona kila rais anayeingia madarakani ana, analinda na tetea katiba analinda na tetea misingi hiyo hiyo analinda na tetea amani na kuhakikisha amani inaendelea kuwepo unasikiliza na ndio maagizo tunayopewa kila siku hata sisi viongozi wa dini kupitia kwa viongozi wetu wa serikali kwamba wachungaji mashehe watumishi wa Mungu viongozi wa dini kwa nyumba za ibada ubirini mambo mengine lakini amani iwe ni ajenda ya kudumu na kwa hiyo sasa tumeshuhudia tumeendelea tumejengewa misingi ya kupendana misingi ya kuvumiliana misingi ya kuheshimiana misingi ya kuchukuliana mm. eh maana sio lazima kila jambo tukubaliane mm. au sio lazima jambo nalofanya linipendezeshe mimi mm. lakini kwa ajili ya utanzania wetu na undugu wetu basi tunavumiliana mm. au tunaheshimiana eh na kusameana pale tunaposigana hapa na pale mm. kwa hiyo hiyo misingi tumekwenda nayo na imeonekana Tanzania ni unique kwa namna nyingine kwamba hata mataifa makubwa ulimwengu mzima unatuadimaya na ndivyo inavyokwenda namna hiyo na tunavyowaridhisha watoto wetu hivyo waelewe historia ndio hiyo mm, kwamba mm. uhuru wetu tumeupata bila kumwaga damu Dam. kwa hiyo kiongozi yeyote anayekuja na tamko hilo au na maneno ya namna hiyo ya kuashiria kumwaga damu mimi natamka rasmi kabisa ni vizuri tukampuuza bila mm. kujali ana hali gani mm. kwa sababu anatupeleka kwingine mm. afa tuna mila na desturi hiyo mm-hmm. e, kwa hiyo na sisi katika nyumba za ibada tunayahubiri hayo mwalimu Nyerere akatawala Tanganyika akatuletea muungano tukawa Tanzania ameendelea mpaka aliposema mwenyewe na ngatuka. Okay. Hakuna kiongozi yeyote au mahali popote e, watu walipoguna kwamba ah nimetosha bwana this is too much. Mm. Miaka yote 20 na ngapi? Nimetosha mm. bwana. Ah ah. Ya akasema mwenyewe sasa na ngatuka aingie na mwingine. Sasa watu wote wangetaka aendelee. E, lakini nasema inatosha tujaribu na mwingine. Na kweli Watu wakaja kuamini baadaye alipokuja mzee Mwinyi. Na ikaandaliwa taratibu mzuri wa uchaguzi, kampeni zikafanyika, hatukushuhudia fujo. Mm. Eh, hatuna mila na desturi za fujo. Eh, mila na desturi ya Mtanzania tunabishana, tunapingana, mm. lakini hatupigani. Mm. Eh, hatuna mazoea ya kupigana, kumwaga damu, mm. kutunishana misuri. Unaweza ukadhani hawa sasa hivi watu watapigana hapo. Hatuna watu katika mfano nikija kwenye kesi zenu hizi za dini na waona yeah. hata makongamano ya dini ya Wakristo na Waislamu wanakutana na kimaliza wanashikana mikono wanapanda kwenye gari wanaondoka pamoja. Eh, hey, mm. naona kwa sababu mm. Muislamu anaposimama hapa ku ataelezea Qur'an inasemaje. Mm. Na ndio maana mimi nitamani ningekuwa na shea hapa. Hey, Napoeleza hapa mm. kwamba Wakristo wamembeba mfalme wa amani. Kwa hiyo Wakristo hawaruhusiwi na sio sawa kukuta mkristo yuko kwenye makundi ya fujo makundi ya vurugu e, makundi ya wa, ujambazi e, huko amembeba mfalme wa amani basi bora sijiite mkristo ajiite kitu kingine e, sasa hiyo ni biblia nimesoma isaya tisa sita sasa kurwani na yenyewe ingesema kitu kama hicho kama mahali popote anapoona papo kuwaeleza wenzetu kwamba pia labda sio jambo la kawaida kukuta muislamu anahusika kwenye 
fujo za hapa na pale na pale sasa kama wote wakielezwa huku wakaelezwa na huku wakaelezwa tafsiri yake Tanzania ni shwari e, lakini sasa alipo alipoingia mwinyi sijui kama ulisha, ulikuwa ujazaliwa mm, lakini hakuna sure. aliyeguna hakuna mm-hmm. <laughs> aliyeguna kwamba Nyerere alikuwa Mkristo sasa huyu Muislamu anaenda wapi mm. Nyerere alikuwa Tanganyika sasa huyu Zanzibar anakwenda wapi ah Tanganyika Tanz- Zanzibar Tanzania bara Tanzania visiwani wote mm. wakashangilia mzee Mwinyi mzee Mwinyi na ameendelea alipoacha mzee Mwinyi kila mtu aliguna sasa anakuja nani jamani mzee tulikuwa tunaenda vizuri mm. naona mm. na kila mtu alipewa jina akapewa mzee Ruksa Uyu baba wa taifa mm. mzee mkapa uwazi na ukweli mm. waka hivyo hivyo lakini majina mazuri kwa kazi walizofanya mm. na alipotoka mzee mwinyi akaingia mzee mkapa hakuna aliyeguna watu wakafurahi na hiyo ndiyo Tanzania watu wakafurahi watu wakachangamka na watu wakaendelea kuona mambo yanakwenda vizuri mm. e, kwa uongozi na msaada wa Mungu mm. maana tangu mwanzo aliasisi hili taifa mm. haya tumekwenda sasa ameingia mzee Kikwete nani aliyeguna mm. Watu wote wakutaka amalize. Mm. Na una hakiki kipindi chake kimekwisha. Hakuna aliyeuliza ni kabila gani, ni dini gani. Watanzania wana furahi tu. Na ndio misingi tuliyojengewa kuvumiliana, kuheshimiana. Na katiba ya nchi iko wazi. Mm. Watu wana uhuru wa kuabudu. Kwa nini kugombania dini na imani? Ni nini? Ehe. Hata vyama vya siasa vilikuwepo tangu zamani, lakini hawakupigana, hawakubishana. Mm. Walikuwa na siasa za urafiki, za kupendana. E, wakibishana wakashindana aki aki akimshinda basi ndio basi tumetoka lakini kuvumiliana mm. akaingia mzee Mkapa no mzee Kikwete na akamaliza sehemu yake alipoingia mzee Magufuli watu wote wenye shahidi watu watake aache mm. e, watu watake aache na hii ni miaka minne sasa mitano tunakwenda mm. lakini hiyo ndio inaitwa Tanzania na viongozi wetu hawa wewe ni shahidi kila sherehe inapofanyika kitaifa wanaalikwa wote wa staff wanakuja na wanapewa heshima zao wanapewa ulinzi wao wanapewa heshima zao wanapewa misafara yao hakuna vurugu na hii huwezi kuiona nchi yoyote mimi nakwambia ndio ikaitwa kisiwa cha amani nchi ya makimbilio tuna historia kupokea wakimbizi mamilioni na mamilioni ya watu kutoka nchi zetu za jirani ni 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 ni, ni ukweli usiweza kupingika sisi tuliokuepo tumeona na ninyi mmesoma kwenye vitabu nchi zote zinazotuzunguka zimepata uhuru kwa msaada wa Tanzania na wao wananisikiliza na wananitazama na wanasema kweli mchungaji unachosema na Tanzania Mungu awabariki unaona kwa hiyo Tanzania inaweza kuwa hatamsuluhishi nchi yoyote unaona sasa hiyo ndio tunavyokwenda namna hiyo Eh wanakaribishwa, wanaalikwa, wanakuepo, wanapewa heshima zao viongozi wa staff. Mm. Na anaposhindwa mmoja hata katika tuache tu kabla hajapatikana hata rais, e, tutakwenda kuongelea kwenye uchaguzi. Mm. Lakini wanakumbatiana, mm-hmm. wanapeana mikono mm. e, kwa ule umoja wa Mtanzania, mm. ule ule utaifa wetu. Mm. Na hivi ndio vitu tunavyo wanapotuomba viongozi wetu wa kitaifa huko e, wa, 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 wa serikali kutuomba viongozi wa dini kwa sababu sisi ndio tuna watu tunapopata nafasi kama hizi e, kuwaeleza watu sio siasa mm. kuwaeleza watu mambo haya yanayozungumza hapa mm. sio siasa mm. ni haki kabisa watoto wetu wakayajua mm. wajukuu zetu wakayajua wasije wakapandikiziwa mambo yaliyo kinyume alafu no, no, wakarithi vitu ambavyo sio vyenyewe mm. na miaka hamsini ijayo ukaja kuangalia Tanzania ukakuta sio yenyewe mm. ingekuwa inatokea miujiza nyerere akafufuka anakuta maajabu kabisa hii sio nchi nilioitaka mm. e. kwa hiyo tunakwenda tunarithishana hivyo tunarithishana hivyo mm. tuyaongee haya viongozi wa dini mm. viongozi wa dini mm. wenzangu mnao nitazama hii sio siasa tuwaeleze watoto wetu kwa uwazi kabisa na wayajue haya tunapowaeleza tunaziba mianya ya wachochezi mianya ya watu wenye nia mbaya na nchi yetu mianya ya watu wenye nia mbaya na amani ya nchi yetu wangetamani tuvurugane unaona hata watanzania wenyewe kwa origin yetu e, inawezekana hawataki kabisa watu wote mambo ya vurugu lakini watu wa nje wana wanatamani wangetuchokoza kwa hiyo wanatamani kuingia hata kwa kupenya kwa watu wenzetu yeyote tu ambaye yuko tayari kununuliwa Hivyo ukikuta mzee kama mimi niko natamka vitu ambavyo ni vinaashiria uvunjifu wa amani mm. e, usidhani kwamba niko kwenye akili timamu mm. e, na kuwa nimebadilishwa akili zangu na ufahamu wangu mm. kwa hiyo nimelipwa labda e, kwa hiyo nalazimika kusema 
Eh, yeah, lakini sio sio mila na desturi yetu mm. kusema kweli. Kwa hiyo eh, mm. nyanda ndugu yangu mtangazaji eh, mtanzania mwenzangu na unashuhudia kabisa tunavyokwenda tunakwenda vizuri mm. na amani ipo. Okay. Ukisikia mtu anasema amani haipo mm. eh, ana maana labda kuna ujambazi kuna nini. Hivyo ni vitu vinaitwa viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini amani ipo ndio maana nyanda umetoka kwako umekuja studio ukuja na escort yoyote. Mm. Watu wanasafiri, watu wako kwenye mapori, watu wako machimboni wanachimba dhahabu zao, watu wanasafiri, watoto wetu wako mashuleni, watu wako viwandani wanafanya kazi. Uwezi ukasema amani haipo. Lakini pia uwezi ukakataa kwamba viashiria havipo. Mm-hmm. Viashiria vipo ndio ujambazi. Unaanga tukio zima la la Christmas hapa Mwanza tumeshuhudia tukio moja tu la gari limeacha njia likagonga watu wa barabarani akafa mmoja wakajeuliwa watu mm. lakini hakuna mahali popote watu walipopigana unasikia amani kwa hiyo e, mimi nadhani tutaendelea kuzungumzia amani e, lakini kwa, kwa, kwa wake. lakini kwa kuongea kwa kuanza mimi naomba nianze kwa namna hiyo kwamba Tanzania tunajivunia kuwa Tanzania kwa sababu ni kisiwa cha amani hatujajiita hivyo mm. e, wanao tuona wanao tusikia wana Twitter hivyo e, pengine e, mchungaji <coughs> umejaribu kuzungumzia <coughs> amani maadili mm. pengine e, <coughs> niliwahi kuona viongozi wa serikali wanakemea sana juu ya viongozi wenzao kwa maana viongozi wa juu kwa kemea viongozi Eh, anama, waziri mkuu alijaribu kuambia kwamba unakuwaje kiongozi wa umma alafu unabeba kreti la bia barabarani unaanza kunywa huko unajimwagia ama umeshika wanawake unazunguka wewe ni kiongozi na gari ya serikali kajibu na, na gari ya serikali mm. lakini hata ninyi viongozi wa dini nimewashuhudia mara nyingi sana mkijaribu kuzungumzia maadili kwa ujumla wake na hasa mkijaribu kugusa E, viongozi wenzenu lakini pia waliopata nafasi fulani mimi naitazama hii kama maadili mnayabagua mna katika kujadili kwa mfano inaonekana nyanda leo akinywa akazunguka na kutapakaa huko chini watu watamjadili kwa sura tofauti na jinsi ambavyo daktar mutash atakavyokuwa amelewa na kuanguka huko peke yake chini tafsiri zinakuwa tofauti. Masuala ya maadili yana yana yana, yana, yana angles, yana mipaka, yani yanajadiliwa kwa utofauti tofauti kutokana na nafasi ulizonazo au maadili ni ya pamoja. Mm, maadili ni ya pamoja. Mm. Kwa mfano, hebu kuonea mikazo mnayoiweka, unaweza eh, kuiweka sehemu fulani kuna makundi mnawekea. Hapana, hapana. Mm. Sisi kwa mfano mm. tunapoongelea watu kufanya kazi. Mm. Unajua maadili yanamomonyoka kutokana na vijana e, wetu wengi mm. unakuta wana kazi za kufanya mm. e, wako mitaani tu e, sasa maadi yatamomonyoka kwa sababu atajikuta ameingia kwenye vikundi vya uvutaji wa bangi madawa ya kulevya e, na mambo kama hayo sasa sisi viongozi wa dini tunapoanza kukemea au kuambia watu wafanye kazi uweze uka, ukaongea na watu aina fulani ukaacha watu aina nyingine mm. e, kufanya kazi ni agizo la Mungu E, na tunaposimama na maandiko kabisa e, ma, ni maagizo kabisa ya Mungu kila mtu afanye kazi e, mwanzo sura ya tatu mstari wa 19 Mungu alitoa agizo kabisa kila mtu atakula kwa jasho la uso wake hilo ni agizo la Mungu sasa mimi napo ninaposimama kuambia wanangu humu ndani ya nyumba yangu napo nap, Mungu aliponipa ni wachunge hapa ni fahari yangu mimi nikiona kila kijana humu anakaza kufanya E, sipendi kuwa na wazururaji wanazurura zurura end of the day wanakuja ibadani unasikiliza sasa hilo uwezi kulitenganisha kwamba unaongea na watu fulani unaacha watu fulani kufanya kazi ni heshima kazi mtu akishaipata e, anakuwa na heshima fulani anakuwa na maadili e, fulani hivi e, kwa hiyo hilo tunalisema moja kwa moja maadili ni kufanya nini maadili ni, ku, ni ile heshima na kutunza kwenda kwa utaratibu ni mtu anakuwa na utaratibu na heshima katika jamii e, nikisema jamii maana ni mambo yote e, inaweza kawa katika nyumba ya ibada inaweza kuwa kazi ni kwake e, kwani uli mwanzo umesema maadili e, wanaofuata ndio wanaitwa waadilifu eh waadilifu e, e, integrity e, waadilifu e, okay Ehe. Ni mtu ambaye, yani mtu mwenye maadili unamuona kabisa kwamba huyu ana maadili. 
Na mahali pengine tunasema kabisa eh huyu ana malezi ya, ya wazazi. Unasikiliza eh huko ni sieni kwenye malezi lakini baadaye naweza kujikuta nimeenda huko kwa sababu mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi. Eh watu wote unaoona E, ameteuliwa amekuwa ni mtu fulani kwenye kazi fulani kubwa lakini anaonyesha ndivyo sivyo ukimfuatilia unamlaumu mbure ni kutoka kwenye malezi ya wazazi wake ne hakupata malezi ya kutosha huko chini unasikiliza kwa hiyo hata shuleni ukifuatilia alisumbua hata majeshini alisumbua lakini hapa juu juu ameonekana anafaa kapata kazi ndio maana saa nyingine hawezi kudumu E, sa nyingine atajikaza atafuta taratibu atafuta taratibu lakini asili ya mtu haijifichi itaibuka tu e, kama alikuwa mlevi utamuona ni mlevi sasa mimi naweza nikasema kama mchungaji kwamba jumla ya mambo yote watu wanaoamua kuishi maisha ya kumcha Mungu moja kwa moja wanapata maadili original okay. ehe tuseme namna hiyo kwa sababu kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima Hai ni maandiko pia. Ulisema nitaje na maandiko kabisa. Mm, e, mithari sura ya kwanza mstari wa saba Kumcha Mungu chanzo cha maarifa. Mithari sura ya tisa mstari wa kumi Kumcha Mungu mwanzo wa hekima. Kwa hiyo hekima na maarifa kama ulivyosema hii ni mapacha, hata hii ni mapacha. Hekima, maarifa. Mtu anaongozwa na hekima na maarifa ya Mungu utampenda. Utampenda tu hata akiwa kazini, hata akiwa ni kiongozi, uwezi ukakuta mtu wa namna hiyo ni mlevi maana ulevi nao ni kinyume cha maadili. Kiongozi yeyote mtu yeyote hata tuache kiongozi yeyote. Mtu yeyote hata kama yuko kwenye kazi yake lakini ni mlevi eh anaonekana hana maadili. Eh na neno la Mungu limekemea sana kuhusu ulevi. Unajua hivi vitu vyote hivi ndio maana umesema mahali pengine itabidi kusoma maandiko. Kwa mfano ukisoma Isaya sura ya tano. hii nisome tu. Eh nyanda nisome kuhusu ulevi usikie. Maana wa, watu wanapokemea ulevi mtu anaweza kadhani kwamba labda ni mtu tu amechukia lakini hata Mungu mwenyewe anachukia walevi. Kisemo walevi watu wanasema niongee polepole kwa sababu pombe ni chakula cha watu. Na mimi nasema siwezi kuongea polepole kwa sababu kileo hakina sifa yoyote njema kwa mtu. E, labda nibadilishe neno nisitaje pombe niseme kileo na kuwa nimeleta heshima kidogo. Lakini kuna siku leo kuniambia wakati mazungumzo ya ukasema kijiko tukiite kijiko. Eh kuna jambo hata tukifunika funika hivi hata ya 5 anasema ole wao sikiliza ole ni kinyume cha neno heri. Ole wao wa mkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo wakishinda sana hata usiku wa manane mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao mstari wa 22 na 23 ole wao walio hodari kunywa kileo chenye nguvu watu waume wenye nguvu kuchanganya vileo whisky na bia unachanganya na gongo ehe unaona wampao haki mwenye uovu ili wapewe ijara na kumuondolea mwenye haki haki yake sasa unajua unapokuwa umeshaingia kwenye ulevi moja kwa moja eh uwezi ukaepuka kipengele cha rushwa. Unapoambiwa hapa mtu analewa mpaka usiku wa manane, hebu niambie ni mtu ana kipato cha wapi. Kuna mtu ana mshahara wa hivyo? Wako, hata kama ungekuepo si ufanye kazi zingine. Eh hata kama una nyumba si ujenga ya pili. Hata kama una gari si ununue la mama. E, kuna haja gani ya kupoteza hizo hela? Kwenye, kwenye vitu kama hivi ambavyo vimekemewa hata na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ana tabia ya kuamka asubuhi anaulizia kileo mpaka usiku wa manane mpaka inawaka kama moto kifuani e, kwa vyovyote vile atakuwa na njia zingine za mapato zisizokuwa halali au rushwa au fisadi. Na yote yamekemewa hapa kwa maandiko kabisa. E, kwa hiyo e, naweza nikasema e, ulevi ni chanzo cha mambo yote mabaya. Fatiria mwenyewe nyanda nyumba ambayo au ndoa ambayo baba ni mlevi au mke na mume ni walevi hiyo nyumba haiwezi kuwa na amani kabisa au mama sio mlevi lakini baba ni mlevi hiyo ndoa haiwezi kuwa na amani na hiyo familia haiwezi kuwa salama 
na angalia hata matunzo ya watoto na umwangalie hata mtu mwenyewe ambaye anaitwa anakunywa pombe sana ni mlevi umwangalie mlevi ana sifa zake e, <coughs> nisemeje yani hana muda wa mambo mengine mengi ya maana sana uwezi ukakuta ni msafi uwezi ukakuta ni anaongea mambo ya busara e, wakati wowote hawezi kuwa na maagizi, maamuzi mazuri na kama ni bosi mimi nadhani wanakuwa na hali mbaya sana nao waongoza ndio maana E, mimi kama mchungaji tunapomaliza mwaka na tunaelekea kwenye mwaka mwingine ni sehemu kwamba kama kulikuwa na watu wa hivyo basi mi nadhani hii tabia tuiache mwaka huu e, waondoke na, na mambo mapya ndio jana tukawa tuka, tunahubiri watu Yesu azaliwe upya mioyoni mwao ni pamoja na kuacha tabia za kale na kuanza tabia zingine e, watu waone kabisa kwamba hivi vitu havina tija kabisa e, vinaharibu sura ya mtu na viharibu utu wa mtu na heshima ya mtu wewe mwenyewe nyanda sijui kama umeona unaweza ukakuta kabisa msomi kabisa mimi ni daktari hapa eh au kakuta profesa au dokta kama mimi hapa lakini amelewa yuko topu, yuko chakari anatambaa mitaani e, au akuchana nywele nasikiliza au akupiga mswaki hii inatokea kwa sababu mtu akishalowea huko na mimi wasiwalaumu ndio maana silaumu mtu wanahitaji msaada wetu sisi viongozi wa dini kuwaeleza na kuwaombea na kuwafundisha na kuwashauri kwa neno la Mungu. Mimi nadhani mtu ukimsomea neno kama hili anaacha kabisa. E, na pombe mtu hawezi kuacha kwa nguvu zake mwenyewe ile kiu kuondoka. Ndipo tunakuwa na zamu hiyo sasa viongozi wa dini kuwafundisha hao watu na kuwahubiri neno likiingia ndani ya moyo wa mtu linasafisha moyo. E, sasa nisende kote huko lakini nyanda nadhani E, watakuwa wamenielewa wenye wenye vitu kama hivyo wasikate tamaa wasikate tamaa kwa sababu bado tupo tunazungumza na bado wao wako hai mabadiliko yanawezekana leo si ninaingiza e. miguu sana e. doctor <laughs> e, siingizi e, miguu sana kwenye mazungumzo yake na msikiliza sana kwa sababu mm. nataka kutoa space ya watanzania wengi kusikiliza somo hili nalitaja kama somo e, mzee wangu kiduta anasema katika kufanya kazi muulize ana maoni gani kuhusu wenzangu wenye ulemavu wapendao kuombaomba je hata kanisani kwake wapo na kama hawapo kwa nini ah ulemavu wale mavu wanaoombaomba sasa unajua ule mavu na achana hapa na pale kuna mtu ambaye ni mlemavu kabisa unaona kabisa huyu anahitaji msaada e, huyo lazima apewe msaada lakini kuna wale mavu ambao wanaweza kufanya shughuli wanaweza kufanya ujasiri ya mali e, ndio maana mimi nakumbuka iko siku niliomba hata serikali ku e, wajaribu kusajili wajasiri ya mali walimu walimu wa ujasiri ya mali wapite sehemu zote nchi nzima wakifundisha ujasiri ya mali wakiwasajili ina maana kwamba wawezeshwe e, wasijiingize watu ambao sio walimu wawezeshwe ili wapate fursa ya kukaa sehemu kwenye viwanja kuongea na watu wengi zaidi sababu wa Tanzania wengi hawana kazi kama vijana nilio tangulia kusema lakini pia na walemavu kama hao sasa hao walimu wana upeo mkubwa sana wa kuelimisha watu Mtu anapata utaalamu hapa na pale ni kweli ni mlemavu lakini akipata utaalamu anachosubiri sasa ni mtaji tu. E, Walemavu tunaona wangapi wako maofisini, wengine wana viwanda vidogo, wengine wana biashara ndogo ndogo, hawaombi ombi. Na hata ukimwambia kuomba ombi anakuwa kama umemtukana. E, sasa wale ambao wana uwezo wa kufanya kazi na bado wanaomba hao ndio tunawashauri. Ehe lakini kuna wale mavu kabisa unaona huyu anatakiwa asaidiwe. Eh. Nadhani Zaidi amepata hiyo eh ufafanuzi wa kuhusu eh, kufanya kazi kutoka kwa Dr. Jacob Muta kiu mchungaji eh, kutoka kanisa la EGT hapa Mwanza Tanzania maeneo ya Kiroleri. Tuko naye hapa tunajadiliana kwa kila ametupitisha sana kwenye maadili. Uh, eh sana kwenye amani katupa records kidogo ya namna ambavyo ilivyo tutakuja kumuuliza pia katika maadili haya 
mbaujizaji e, katika chaguzi na namna ambavyo inakuwa. Kwa hiyo tutajibu kuzungumza naye e, zaidi. Muda sasa mrefu labda tushukwe ataniletea hiyo mashine hapa. Tuweze kusoma maoni ya watu ambayo yamenifikia pengine na kuna wengine wana maswali na mimi nakwenda mapumziko kwa ufupi sana nitakaporejea hapa e, tutaendelea na mjadala huu nashukuru sana kwa wale ambao bado mnaendelea kufuatilia matangazo haya kwa kutuandikia pia ujumbe mfupi na ifahamike tu leo tunajadili maadili amani na uchaguzi niko na Dr. Jacob Mutashi mchungaji kutoka kanisa la EGT Kilolei Mwanza Mteja wa kingamuzi cha Continento unaitupata kupitia satellite. Sasa tunapatikana satellite ya Azas Space 2 News 45 Mashariki. Zingatia mambo yafuatayo kupata uelekeo huu. Kwanza, hakikisha dishi lako limefungwa kwa usahihi. Kupitia kingamuzi ingiza frequency moja moja sita tatu saba Simbol rates tatu sifuri 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 Polarity vertical ili uweze kupata signal katika dishi lako upande wa mkono unaocheza unaonyesha nyuzi sifuri mpaka tisini tega kwenye nyuzi kati ya sabini mpaka sabini na nane weka LNB yako kwa usahihi kiangalia mstari unaoigawa kwenye namba sifuri kuelekea kushoto sasa angalia runinga yako kama signal inaingia vizuri Iboreshe kwa kuchezesha dishi lako kwa kupandisha juu au chini kidogo. Kwa msaada zaidi wa kiufundi, tafadhali tupigie simu namba 0768988900 Continental Decoder. The quality to talk about. Waliahidi Tanzania ya Magufuli itakuwa ya viwanda. wanaweza kuwa wabunge madiwani wananchi ama wagombea urais na wanasiasa wengine lakini ahadi zao zina maana gani katika maisha yako na wewe unahitaji nini ili kufikia maendeleo yako ni agenda 2020 itakayoangazia yote haya haya ili kufikia kilele cha maendeleo yani hata siku ya kiyama kwenda motoni baada ya shetani mwanasiasa ni fursa kwa kumfanya biashara kwani Sahara Media Group inajumuisha Radio Free Africa, Star TV na Kiss FM. Unapenda kuajilisha wananchi kuwa iliyotoa punguzo kubwa la bei ya matangazo kipindi hiki cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Ofa hii itaanza tarehe 15 Disemba 2019 mpaka tarehe 15 Januari 2020. Usikubali kupitwa na punguzo hili la kihistoria la bei ya matangazo. Kwa kwa mawasiliano zaidi tafadhali fika katika ofisi zetu za Dar es Salaam zilizopo mtaa Tibaijuka Kinondoni Moroko nyumba namba sabini na moja kitaru namba 42 au piga simu namba 0763977822 au 0712850900 au 0754518436 kwa mwanza fika katika ofisi zetu zilizopo mtaa wa posta au piga simu namba alama ya kujumlisha 255 Tano sifuri tatu mbili sita mbili Asante sana na tumerejea tena eh, eh, baada ya mapumziko mafupi hayo Tunaendelea na maadili emani na uchaguzi. Sasa pengine kwa muda wangu nitoe fursa pia katika nafasi hizi za uchaguzi. Katika wakati wa uchaguzi ndio mahala ambako yale kuanzia utovu wa nidhamu, kuanzia 
e, uvunjifu wa amani na kuanzia kwenda kwenye mambo ya maadili. Yaani hilo ni uchaguzi katika nyakati za chaguzi mm. ndizo nyakati ambazo maadili wakati mwingine yanavunjwa ndio unasikia watu wametoa rushwa, watu wamekamatwa, yeah. e, watu wamefanya. Wakati huo huo uchaguzi unasikia sasa amani hakuna watu wanane wamemteka mmoja wamempiga na kumtelekeza mtoni <laughs> wengine wamekwenda pale wanasema tunalinda kura zetu polisi wanakwenda pale wanaanza kutaka kuwasambaratisha amani naanza kuviashiria vya amani maana umeniambia amani ipo viashiria vya amani kupotea vina mm. vinaanza na wakati huo wa uchaguzi unakuta wa, viongozi wasio na maadili wengine wanaingia kwenda kwa wananchi mule mule tunamjua huyu miaka mitano iliyopita mm. alikuwa ni fisadi mkubwa sasa leo anakwenda kudanganya wananchi na anabeba nena masufuria ya mchicha nena makoroboi pale anajifanya naye anauza anafanyaje anawarubuni wananchi uchaguzi ndio umebeba vurugu zote hizi karibu sana <laughs> Maana <Manakini>. kani <laughs> Asante sana. Mungu anisaidie. Nisiye nikaongea sana. Wakadhani mimi ni mwanasiasa. <laughs> Lakini kuna mambo mengi ambayo mimi nayafahamu mm. e, kama mtanzania. E, kama mtanzania kiongozi wa dini lakini mambo mengi nayafahamu. Na sitaacha kushauri, sitaacha kusema kusaidia. Uchaguzi kama ulivyosema e, Chanzo chake ni Mungu pia. Mm-hmm. Eh, we mwenyewe ulidokeza mwanzoni pale. Mm-hmm. Ila huna maandiko. Yeah. <laughs> Ila ulidokeza, mm-hmm. unajua eh, we mfano uliotoa sio huo tu. Mm-hmm. Historia ya uchaguzi inaanzia wakati wa Musa. Mm-hmm. Na kwa umuhimu wa jambo hilo kupiga kura, neno kupiga kura limetajwa mara mara hamsini na sita katika Biblia. Siwezi kusema mara ngapi katika Qur'an tukufu. Mm. Watanisaidia wat, ndugu zangu mm. wanaosoma Qur'an, wanaweza kanisaidia kufanya utafiti wa hesabu, kupiga kura, kupiga kura, kupiga kura, kura, kura. Imetajwa mara ngapi kwenye Qur'an? Mm. Kwenye Biblia imetajwa mara hamsini na sita. Na uchaguzi au kuchagua kwa mara ya kwanza imeanzia kitabu cha kutoka sura ya 18 mstari wa moja mpaka 22 mm. hapo nitasoma mm. nitasoma lakini ngoja nieleze kwanza mm. kwamba e, wakati wa Musa Musa alikuwa e, anawaongoza wana wa Israeli na walikuwa wengi sasa kwa kukosa hekima ilivyoonekana baadaye alikuwa anafanya mambo yote yeye peke yake mm. anasuluhisha kesi ndogo ndogo anafanya hivi anakwenda mlimani anamwomba Mungu Mungu anampa maagizo ya wana wa Israeli anarudi anawaeleza na wao anachukua shida zao anaenda kumomba Mungu anawaleta majibu hivyo sasa mkwe wake yani baba mkwe wake mzee Yetro akamhurumia sana na akamuita wanangu nimekuona muda mrefu na viwangaika haikosi utadhoofika na hata inawezekana ukapoteza maisha yako kwa kuhangaika hangaika wewe na hawa watu ulionao hautaweza peke yako mbona na watu wengi hapa wana uwezo eh sasa unaweza katika watu kachagua watu wenye uwezo sasa ndio vigezo vya kiongozi kwa mara ya kwanza vinatajwa pale. Ila sisi tunavyoendelea vinavyoendelea kuandikwa kwenye makatiba mbalimbali, kwenye chaguzi mbalimbali, watu wanaweza kadhani ni kitu kipya. Lakini imeanzia kwa mzee Yetro akitumiwa na Mungu akatoa vigezo vya kiongozi safi. Mm-hmm. Tena kuanzia nyumba kumi, imetajwa hivi hivi nitakusomea sasa hivi kuanzia balozi wa nyumba kumi, mpaka kiongozi wa kitongoji mpaka mtaa mpaka kata tarafa wilaya mkoa taifa naona sasa nisome mm-hmm. <laughs> nyanda ni kutoka nane nisome hapo watu wote wasikilize usikize chanzo cha kupiga chanzo cha kuchagua viongozi Wenye vigezo basi na vigezo vimetajwa. <laughs> so swala la kiongozi tu. Kutoka 18 nisome ule mstari wa moja ni niokoe muda kwa sababu mistari iko mingi ni, 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 ni anzie hapo tu. Mm. Anasema mkwewe Musa akamwambia nianzie 17 kuleta maana zaidi. Mkwewe Musa akamwambia jambo hili ufanyalo si jema. Huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia maana jambo hili ni zito mno kwako 
uwezi wewe kulitenda peke yako sikiliza sasa neno langu na kupashauri na Mungu awe pamoja nawe uwe wewe yani kazi yake sasa Musa uwe wewe kwa ajili ya watu mbele za Mungu nawe umletee Mungu maneno yao nawe utawarudishia zile amri na sheria nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kufanya on the job training hiyo mhm usikilize kwa makini haya mambo yako kwenye neno alafu yanafanyika sasa huku zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu vigezo vinaanza watu walio na uwezo kwa hiyo kazi wenye kumcha Mungu watu wa kweli sio matapeli sio waongo sio walagai wenye kuchukia mapato ya udhalimu nasikiliza ofisadi unatajwa ukawaweke juu yao tunaanza sasa wawe wakuu wa maelfu ndio taifa hiyo na mamilioni na mikoa na wakuu wa mamia na wakuu wa hamsini na wakuu wa kumi nao watawaamua watu hawa siku zote kisha kila neno lililo kubwa pata kuletea wewe lakini kila neno lilo dogo walimalize wenyewe <laughs> wacha ni cheka hata kama wewe cheki mimi nacheka <laughs> nafurahia na furaha jinsi ya mambo yalivyo wazi kabisa kwa hiyo viongozi hata tunapoenda kwenye uchaguzi e, ni ushauri wangu wa bure tu mm. waangalie vigezo hivyo watu wana uwezo e, watu wanamcha Mungu watu ni wa kweli unasikiliza mm. e, vigezo vimeshawekwa hapa na kwa hiyo tutakuwa na viongozi wazuri na uchaguzi utaenda vizuri e, na tutapata watu wazuri nasema hivyo kwa nini kwa sababu watu tunao wachagua si tunawajua tunaishi nao nani asijua kabisa kwamba mgombea huyu ni mlevi mgombea huyu ni fisadi jamani tusimpe e, na mimi wakati fulani nilikuwa nasema nadhani kwenye radio fulani nikasema hata kama wagombea wenyewe wanajijua wana sifa hizo mbaya mbaya wasigombe kwa sababu hawatapata hawatapata kwa sababu safari E, mpaka viongozi wa dini tuko tayari kujitolea kutoa elimu kuwapiga kura wachague watu wenye sifa na vigezo ili tuwe na serikali nzuri baadaye ili tuwe na amani na utulivu kinyume cha hapo ukipitisha diwani ambaye ni mzinzi ni mlevi e, ni fisadi unategemea nini kwenye almashauri wakikaa kwenye vikao vya madiwani na huyo huyo anaweza akafuruku akawa meya unategemea taongozaji madiwani Nasikiliza umepitisha umepitisha mbunge ambaye hana vigezo kabisa kama nilivyotaja hapa mm. ehe sasa <laughs> mbunge huyu mbunge amepita akienda bungeni unajuaje ndiye anaweza akachaguliwa akawa akawa speaker mm. au akawa naibu speaker mm. anaendeshaje bunge speaker mlevi speaker mzinzi speaker fisadi unategemea aseme nini bungeni unasikiliza au tuacha asiwe speaker asiwe chochote lakini atakuwa kwenye zile kamati nyeti unasikiliza na sisi tunashuhudia sisi wananchi wa kawaida tunashuhudia tunapokuwa vipindi vya bunge vinaendelea sisi tunakuwa tunakuwa majumbani kwenye tv tunaangalia eh unaweza ukaangalia kabisa kwamba kweli huyu mbunge anavyozungumza hivi kweli wananchi wake wanamuona e, na kama wanamuona mbona anaji, anajimaliza mwenyewe watampitisha kweli unasikiliza maadili ulioniuliza mengine yanaonekana wazi dhahiri kabisa unaona huyu mtu hana maadili sasa kama hawezi kuheshimu speaker unategemea umpe uwaziri huyu mm-hmm. e. na hata kama akifurukwa kawa waziri hiyo wizara itakuwa na hali gani unaona kwa hiyo <laughs> ehe haya mambo yanavyokwenda na vigezo vinavyokwenda ndio namna hiyo that is number one. lakini namba two, E, kibiblia tunavyosoma uenda hata Qur'ani tukufi na zungumza mahali fulani mithali 18 18 Biblia inasema kura hukomesha mashindano mm-hmm. kura hukata maneno ya wakuu e, mahali pengine kuna utata kabisa hatujui tufanye nini inabidi ipigwe kura mm-hmm. kuamua mambo mm-hmm. e, pigwe kura e, basi patikana anayetakiwa e, sasa katika kupiga kura ndio nasema watu wapate elimu ya kutosha 
wasije wakajikuta wameingia kwenye mitego ya kuwapigia watu kura ambao hawana sifa wala hawana vigezo. Kwa hiyo hii elimu mimi nashauri mapema uenda baadaye ukanishauri ukaniuliza na shauri nini? Mimi ni shauri mapema kwamba itolewe elimu ya kutosha kabisa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na tusingoje mpaka mwezi wa saba, mwezi wa nane huko imesogea nadhani ianze mapema. Mm. Elimu itoke mapema kabisa mm. kama serikali itaamua kutumia taasisi mbalimbali, kama itaamua kututumia sisi viongozi wa dini tuko tayari kabisa, kama itaamua wala sio siasa, elimu ni kutoa elimu, kufungua watu ufahamu, ufahamu e, sahihi kabisa. Huyu anasema e. Ndugu mtangazaji muulize mchungaji vipi kuhusu utekaji na mauaji yanaendelea hapa nchini <laughs> by Joshua Ruhazwe. Ay, karibu sana. <laughs> Sasa utekaji ni seme moja kwa moja kama nilivyotangulia kusema hivyo ndivyo vinaitwa viashiria vya uvunjifu wa amani. Na bahati nzuri sana watekaji hao unaweza ukakuta wazidi hata ishirini. Lakini majeshi tulionayo ni zaidi ya mamilioni ya askari. Kwa hiyo tutawaweza hao wanaofanya hivyo. Na ndio maana wanaofanya utekaji au wanaofanya viashiria vya uvunjifu wa amani, tuache utekaji. Viko viashiria vingi vingi vya uvunjifu wa amani. Ni watu wachache. Ni watu wachache ambao wanadhibitika. E, wanadhibitika sio kudhibitika. Wanadhibitika, yani wanaweza kudhibitiwa. E, kwa nguvu tulionayo na vijana wetu mafunzo waliopata na vifaa vya kisasa walivonavyo mimi nadhani kuwapata hao watekaji ni kazi ndogo sana. Sasa Saa. mimi nimemjibu mm-hmm. nusu. Lakini nusu ya pili ni kwamba hata watu wenyewe wanaotekwa unaweza ukakuta ni kosa lake. Ametumia uhuru vibaya. E, anatakiwa ajirinde, anatakiwa achukue tahadhari kwa mfano. We mtu amelewa na tambaa tu na alikuwa anatafutwa. Si wanamchukua kama kunguru. <laughs> e, lakini kama angekuwa ameji ame, amechukua tahadhari zote <laughs> Unasikia bwana? Eh, Unasikia nyanda? Eh, eh, ndivyo ilivyo. Eh, ni pande zote mbili. Mimi na, na, nasema pande zote eh, mbili. Eh, eh. Eh, mimi kama mchungaji natakiwa niangalie maadili yangu, nijilinde, nijiepushe, eh, niwe na matembezi pia limited. Nina maeneo ya kwenda, nina maeneo ya kutokwenda. Mchungaji mzima, nimevua kola, nimevua suti hii, nimevua jeans, nimevua t-shirt, nime, nimeenda disco. Eh, yaani nimepoteza malengo, asinigundue haraka, nimepiga Kofia, eh. Yeah. 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 ili niwe pombe huko. Sasa uchungaji. Siwache uchungaji unaweza ukaacha ukafanya kazi nyingine mzee. Sasa ngoja <laughs> kwanza nyanda. Na kwa, yani mjibu mpaka aridhike huyu. Uh-huh. Kwamba kama nimefanya tukio hilo nimekwenda kwenye disco, nyanda. Nikipigwa ngeo kuna kosa? Utasema hakuna amani. Maana nimewafuata mwenyewe. Haya, <laughs> <laughs> anasema lini mwalimu sasa atatangazwa mwenye heri Nyemara Musa Tanga mjini Magomeni. Haya, mm. huyu anasema naitwa Rose natokea Tabora Kailua, mm. Kaliua. Huyo mchungaji yuko vizuri Mungu ambariki pamoja na wewe nyanda kwa kutufundisha asubuhi hii tumejifunza mengi sana. Haya, eh. kwa vile pombe ni kitu ambacho hata Mungu anakemea. Je, kwa nini serikali sifunge viwanda? Hii kiwanusuru watu wake by James Matulange wa Simiu. Huyu mwingine anasema Dr. Mutash yuko sawa lakini maana uchaguzi ameondoka kwa aina ya matendo na maneno ya utawala huu. Binafsi siwezi kupiga kura. Haya, uh, huyu anasema hivyo anaitwa James Nipo Magu na mshukuru Mungu kwa kuifanya, uh, kuifanya Tanzania kuwa nchi ya makimbilio. Barikweni hapo studio. Anasema anavo o uh, unavowasha tv unamkuta dr mutash unaona amani ya taifa na siku yangu imeanza vyema bwana yesu wasifiwe uyasema hivyo viongozi wa dini wana nafasi gani katika kutoa semina na kuelekeza viongozi wa serikali katika namna njema maadili grayson mchome wa arusha mwingine anasema mimi elias wa dar es salaam na nataka kujua kweli yesu alizaliwa tarehe 25 disemba Uya, naomba mchungaji anisomee mithali 31 mstari wa 6 hadi wa 7 anipe maana yake. Sasa sijui ni yeye yeah, asome yeah, aniulize. Yeah, 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 soma soma muulize. Yeah. Muda sio rafiki hapa. Eh soma hiyo mithali 31 6 hadi 7. Alafu upate tafsiri. Tuma yeah. message muda huu. Haya, yeah. Christmas imepita leo ni Ijumaa siku ambayo eh, Waislamu wote duniani wanakwenda msikitini kwa ajili ya swala la Ijumaa. Tu, tunashukuru eh,
kwa mjadala huu na wakati mwingine muweze kumleta pia Sheikh. Mm. Eh jana tuli 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 muomba. kumpata eh, mauba. Muomba Sheikh Amani mauba. Mm. Eh, ni vizuri kuwa naye ili aje Tuli, mm-hmm. tulipambana sana kumpata Sheikh Amani Mauba. Tutampata tu siku nyingine. Jana tulipambana sana mm-hmm. kumtafuta Sheikh Amani Mauba. Ni muhimu akawepo. Na na bahati mbaya akawa eh, amepata dharura kidogo. Kwa hiyo mm-hmm. eh, tulitaka kumleta hapa Sheikh Mauba. Na ndio ta, utamaduni na ndio utaratibu wetu. Eh. Na hata mara mwisho ulikuwa na Sheikh Amani Mauba. Na mimi nikwambie Nyanda eh. na ndugu yangu mtazamaji unayemtazama, mm-hmm. mimi nimo katika kamati ya amani ya mkoa. Mm-hmm. Kamati ya amani ya mkoa ambayo ina muundo wa dini zote. Mm. E, kuonyesha umoja wetu. Hivi na Sheikh Amani Mauba yuko kule. Yuko wilayani. Yeye yuko wilaya. E. Na ni, ni, kama, ni, ni, ni mjumbe, mjumbe kwenye kamati ya wilaya. Ya amani ya wilaya. Eh, e, tuwahi kuwa nao wote. Eh, sasa hivi vitu wa Tanzania mnao tu mnao nitazama. Tunajaribu kuta, ku, kulinda ule umoja wetu mm. e, na utaifa wetu. E, na kulinda hii misingi tuliyojengewa na muasisi wa taifa hili mwalimu Nyerere Hayati baba wa taifa e, kulinda amani unajua migogoro mingi saa nyingine inaweza ikatokea kwenye imani zetu nasikiliza mm. naweza ikatokea mambo ya sintofahamu kati ya waislamu na waislamu wenyewe makundi yao wenyewe madhehebu yao au wakristo kwa wakristo kwenye madhehebu yao lakini umoja huu unasaidia e, umoja unasaidia tunakuwa na Mahali pa kuyazungumzia hapa mambo hayo mm. na mambo yote yanazungumzika kama nilivyokuambia hatuna historia ya kupigana sisi mm. hatuna historia ya kupambana mm. mambo yote yanazungumzika mm. e, kama mwalimu wa kupigana ngumi na wakoloni e, sisi, sisi tupigane tena ndugu kwa ndugu e. kwa hiyo tunakaa e. tunayazungumza na kama imejitokeza mambo ya sinto fam kati ya waislamu na wakristo mm. nadhani tunayamaliza vizuri zaidi kwa sababu tutaitana kwenye kamati yetu Mm. tutayajadili tunayoyasikia kwa watu wetu tunaoongoza jamani kuna chokochoko huku mm. kuna mambo yanafukuta ndio inaitwa viashiria vya uvunjifu wa amani mm. viashiria sio sio kwamba amani haipo hivi viashiria ni vidogo tu yani ni moshi unafuku unafuka ina maana chini kuna moto kwa hiyo kabla hujalipuka mm. tunawahi sahihi kabisa eh kwa hiyo mm. Kwa hiyo mimi nasema ndio hiyo mm. na na hilo swala alioniuliza wewe nadhani nimemjibu vizuri. Ai vizuri sana nasema. Eh agano la shiria tu. Eh agano la milele ni amri kumi. Watu wamechagua kuvunja hizo amri hasa amri ya nne hatuwezi kuwa salama kwa sababu tumechagua kutoti ndio sababu laana itaendelea kutugarimu tusipo. Amri ya nne ipi? Geuka. Ipi anazungumzia agano la milele ni amri kumi. Asa yanne tumevunja ipi? E, e, ndio hajasema sababu. Sasa useme tumevunja ipi ambayo inatutia laana. Licha ya hivyo, e. kama zimevunjwa zijavunjwa, ndio maana mm. watumishi wa Mungu tupo. Mm. Isaya msina nane moja tunaambia piga kelele usiache. Mm. Kumweleza mtu wangu kosa lake. Mm. Tuendelee kuzungumza. Na mahali pengine amesema hakuna haja kulaumiana. Mm. Wakorosai sura ya pili kumina sita, mm-hmm. e, mstari wa kumina sita ukisoma pale anasema mtu awaye yote asi, asikuhukumu kwa ajili ya siku kuu mm-hmm. mwandamu wa mwezi mm-hmm. sabato hivyo e, naona kwa hiyo ina maana sasa kila mtu mahali alipo ndio kuvumiliana nyanda ndio inaitwa kuvumiliana yeah. na ndio inaitwa e, uhuru wa kuabudu kwa mujibu wa katiba ya Tanzania mm. unasikiliza kuvumilia imani ya mwingine kuvumilia mila na desturi ya kabila jingine mm kuvumiliana kuvumilia tabia za nyanda mm. ili tuishi mm. eh tumejengewa hivyo eh mimi mimi mi nataka kumaliza mjadala huu kwa huyu wa mwisho eh. anasema message nyingi sana nyingine zinakupa pongezi una ongera sana Mungu akutie moyo e, nyanda mchungaji tupatie namba yake mwingine wana kwa kweli wengine wanakupongeza wengi huyu mm. anasema ni kweli mle, wa, wa, anasema ni kweli mlevi ulevi umlevi wamekuwa kero sana wakati wa sikukuu Unakuta hata familia yake hajaacha hata pesa matumizi lakini analewa Mungu atusaidie kweli hilo ni mimi Frank Dani kutoka Arusha Suye. Aya, mimi nashukuru sana mwingine kwa <laughs> moja hapa anasema maadili ya vi, vizazi vyetu ni matokeo ya uwajibikaji wa wazazi, walezi ama wasimamizi wa watoto wetu kwenye swala hili wakiachwa wajile na kujiongoza basi matokeo yake ni hasi kabisa. Isaya Sambo wa area D jijini Dodoma. Aya, mzee e, mimi na wewe tumalize. Pengine sasa una maneno gani ya kuambia wa Tanzania kwa hiji tucho kijadili leo maadili amani na uchaguzi. Nimeona watu wamekuja na hoja nyingi 
Eh gusia tu uchaguzi yani ni sasa yani. <laughs> ah uchaguzi mm. utawaliwe na utii bila shuruti. Mm-hmm. Uchaguzi ndugu zangu watazamaji mnao nitazama na unao nisikiliza e, kipindi tunachokiendea ni kipindi ambacho watu watakuwa na mihemko ya aina mbalimbali mm. jazba za aina mbalimbali mm. lakini tufate misingi tu mm. tufate misingi tufate maelekezo na maelekezo mimi niliomba tangu mwanzo hapa nimesema elimu itolewe tangu mapema mm. wasingoje muda usogee mpaka Julai huko siyo wapi E, mapema tu iandaliwe utaratibu wa kutoa elimu kwa jamii mm. waelewe umuhimu wa kupiga kura e, upigaji kura ulio mzuri ambao e, sio wa migogoro mm. unasikiliza e, na kutii amri za amri na maelekezo ya polisi kwa sababu mm. polisi ndio wamekabidhiwa ili jukumu kulinda raia na mali zao mm. na kuna tume ya uchaguzi imepewa dhamana hiyo mimi nadhani hizo ni mamlaka ambazo tunapaswa kuangalia kuzitii na ukiachilia mbali haya mambo mengine ambayo ni ya kawaida watu wote wanaelewa mm. kwamba mikoani kuna mkoa wa mkoa wilayani kuna mkoa wa wilaya mm. na wakuu hawa wana kamati zao za ulinzi na usalama mm. wanakaa kila wakati kuweka mikakati mipango mikakati mizuri na taratibu za kutueleza sisi wananchi huku mitaani tuishi vipi sasa nadhani sio e, ndio pale narudi kwa neno lako itakuwa ni utovu wa nidhamu wanapoitisha mikutano kwenye vitongoji vyetu kwenye mitaa yetu alafu atuhudhurie kusikiliza mm. e, maana mimi natoa wito kwa wananchi wenzangu mm. kwenye zengo zetu kwenye mitaa yetu tunaposikia kiongozi fulani ametwita tukutane mimi nadhani tujitokeze kwa wingi tusikilize maagizo hayo hiyo ni moja lakini inayopendeza zaidi kuliko hiyo ni, ni waumbe viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya juu kabisa mpaka huku chini e, Watushirikishe viongozi wa dini kwa kuwa sisi ndio tuna watu kwenye nyumba za ibada mm. e, wanapokuwa wana maagizo mm-hmm. maagizo kabisa ambayo serious yanatakiwa yaofikie wananchi kwa kueleweka na kutekelezwa lazima wapitie huku watuite yeah. watuite wala wasisumbuke sana watupe taarifa mm. tufike tupate hizo semina mm. tupate hayo maelekezo tupokee <coughs> hayo maagizo na niwaombe viongozi wenzangu wa dini e, hata kama tujaitwa basi tusiwe wavivu kusikiliza taarifa za habari mm. tusiwe wavivu kuangalia TV hizi kwa sababu maagizo mengine yanatoka kabisa kwenye TV mheshimiwa rais anaagiza wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya sasa sisi tuyachukue kama ya kwetu moja kwa moja tukawaeleze watu wetu kwa sababu end of the day watakaokuwa mm. eh, watakao athirika wasipotekeleza mm. ni wananchi wetu. Kwa dakika moja, kwa eh. dakika moja sana, eh. dakika 57 hii dakika moja eh. mtu mmoja la ameniuliza kitu kimoja hapa ni nataka ukipitia hicho. <laughs> Muulize mchungaji. Eh. Mbona anahubiri sana amani na kuiacha haki ambayo inaleta upendo ni Johnny Kambu wa Moshi. Mm. Yega, yona... Haki Atuma sana yu e, haki ni sawa. Amenikumbusha jambo la msingi sana. Mm. Kweli haki kama itendeki haiwezekani kuwa na amani. Mm. I, jambo nalo sema ni kweli. Mm. Na ndio maana nimekemea japo sio kwa irufi kubwa kulingana na, na muda mm. e, maandiko yako mengi kuhusu rushwa. Mm. Unajua rushwa ndio inapotosha haki. E, rushwa inapotosha haki. Kwa hiyo viongozi tunaowaweka ndio maana nimesema tuangalie vigezo. E, wawe na vigezo hivyo mtu asiopenda malipo ya udhalimu imetajwa in bracket ni rushwa in bracket ni ufisadi e, kwa hiyo e, tusifanye makosa basi katika kuchagua viongozi tunaokwenda nao sasa hivi watu wanaumia kwa sababu walifanya makosa labda e, kuchagua katika msimu uliopita sasa tunapata maumivu yale yale tuliyokosea safari mimi nadhani haitakuepo lakini haki anavyouliza mtumishi wa Mungu hapo ni kweli e, viongozi waliopewa dhamana zote kwa kweli maandiko yako mengi hapa hata askari wanaambia wasishtaki mtu kwa uongo kubambikiza kesi watu wanadai haki zao wasikilizwe lakini na mimi niombe wanaodai haki wadai katika utulivu kwa sababu kuna utaratibu ngazi hadi ngazi e, ukishindwa ngazi hii unaenda ngazi inayofuatia unaenda ngazi inayofuatia ni mfano wa mahakama zetu kuna mahakama ya mwanzo mahakama ya wilaya mahakama ya mkoa mahakama kuu mahakama ya rufaa zinaenda hivyo. Mm. E, kwa hiyo mpaka oh, haki mm. haki itapatikana tu ili mradi watu wadai katika misingi ya utulivu mm. e, na utaratibu.
Mimi nikushukuru sana hey. dakika 59 muda wangu umekwenda. Na kushukuru sana <laughs> Dr. Na kushukuru sana hey. kwa elimu ya mm. kibobezi, ili elimu ya kibobezi kabisa hii. Mimi nakushukuru sana. Amina baba. Asa sana ni kuwa na Dr. Jacob Mutash eh, mwalimu, huyu eh, kweli mwalimu ambaye ana ni mchungaji wa kanisa la IGT Kiloleli Mwanza eh, Tanzania kwa wale ambao mko hapa. Uh, kiloleli si bali sana kutoka hapa pasiansi ukikata hapa unakutana bango kubwa sana uh, linalo onyesha EGT kiloleli na picha yake iko pale kubwa kwa hiyo mimi ndio nji yangu kwenda nyumbani kila siku ile kwa hiyo huwa napita pale lazima nitupe jicho nikimkumbuka labda napita pale na muona mimi hmm. doctor nakushukuru sana kwa kweli nashukuru baba kwa niaba timu nzima ambayo imefanikisha love it shook vini na vic fanya kazi kubwa sana george na elia wamefanya Elisha wamefanya kazi kubwa e, sana mimi ni watakie tu sherehe njema wale ambao wanaendelea na sherehe njema lakini ulevi umekatazwa katika maandiko matakatifu mimi naitwa Mtouzi Alosinyanda tukutane tena Jumatatu kwenye tuongee asubuhi pamoja na Agenda 2020 good morning